Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma noite do nosso FICA, Festival Itabirano de Cantautoras e Cantoras. Um festival que fortalece, transforma e incentiva as mulheres para que possam compartilhar os seus trabalhos, trocar experiências sobre processos criativos e propiciar uma rede colaborativa de estímulo e criação. Estamos na nossa última noite. Agradeço a você que esteve com a gente ontem e segue por aqui para acompanhar essa programação preparada com muito carinho e especial. Aproveita e já siga nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por fica com dois Festival. Estamos na primeira edição e é só o começo. Vida longa ao FICA. E lembrando que o FICA foi viabilizado por meio da Lei Federal Lei Aldir Blanc e Decreto Municipal através da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade e Prefeitura Municipal de Tabira e é idealizado por Maíra Baldaia. Maíra Baldaia, uma artista itabirana que se destaca no cenário da música atual, tanto no âmbito regional quanto nacional. Baldaia começou a sua carreira ainda aos quatro anos, em Itabira, participando do CD do compositor itabirano Tony Primo. Além disso, participou de bandas de música e grupos de teatro na cidade. Foi em Itabira que ela começou seus estudos artísticos e também na área de produção e comunicação, com destaque para o trabalho realizado há vários anos com o projeto Meninos de Minas e com seis edições da Pedra que Brilha, Mostra de Cinema de Tabira. Desde 2006, vivia na ponte BH Itabira para estudar e se desenvolver profissionalmente, trilhando caminhos em ambas cidades. Tendo voltado a residir em Itabira no início de 2020 e agora almeja devolver para a cidade com fica um pouco das trajetórias que a cidade ajudou a construir. O festival tem parceria com a Sante Produtora, uma produtora cultural de nossa cidade, que tem como propósito tecer redes para construir novas realidades. E o FICA é essa potência de transformação. É o primeiro festival de Itabira dedicado às mulheres cantautoras e cantoras. E que venham mais e mais edições. Hoje teremos mais apresentações de cantautoras e cantoras selecionadas por meio de uma chamada pública divulgada nas nossas redes sociais. E primeiramente agradecemos a todas as mulheres que engajaram e realizaram as suas inscrições. E para começar nossa última noite, vou convidar a grande Ana Coutinho para abrilhantar a nossa abertura com um pocket show maravilhoso dedicado para o FICA. Ana Coutinho, Itabirana, é escritora, compositora, intérprete, publicitária, gestora e consultora de projetos, agitadora cultural. Tem oito CDs e dois livros lançados e o nono álbum em fase de lançamento. Atua profissionalmente na música desde 1984. Inicialmente, como intérprete no grupo mineiro de jazz e bossa. Depois, em trabalho solo em casas de show e bares da capital. Com atuação artística que extrapola o conceito de evento, produz uma rede de ações vinculando cultura, arte e educação e a sociedade. Gosta de realizar espetáculos temáticos, abordando a transposição poética e a valorização da infância, do meio ambiente, entre outras questões. Em todo vento que te tocar 
Pra passar de leve a mão em cada sonho seu Enquanto você fica aí parado olhando o tempo Eu vou passar voando e te abraçar invisível Quero estar em todo vento que te tocar Pra passar de leve a mão em cada sonho seu Enquanto você fica aí parado olhando o tempo Eu vou passar voando e te abraçar invisível Fazer você querer me ver e te esperar até meu sonho ao sapão capturar você Passarinho, passarinho, passarei Passarinho, passarinho, passarei Passarinho, passarinho, passarei Passarinho Estar em todo vento que te tocar Pra passar de leve a mão em cada sonho seu Enquanto você fica aí parado olhando o tempo Eu vou passar voando e te abraçar invisível Fazer você querer me ver e te esperar Até meu sonho ao sapão capturar você Passarinho, passarinho, passarei Passarinho, passarinho, passarei Passarinho, passarinho, passarei Pessoal, que prazer, que prazer fazer parte desse festival tão importante e que está inaugurando o tempo das mulheres na nossa cidade, o tempo de elas tirarem as carinhas de trás ou da frente do microfone e mostrarem as almas por meio das canções, das composições. Eu estou muito feliz e eu gostaria de apresentar de uma vez para vocês quem está me acompanhando aqui hoje. Oh, Cláudia Moraleida está tocando, é... fala aí Cláudio, banjo... Bandolim e violão. E o Marcílio Rosa ao violão. Eu sou a Ana Coutinho. Esse show faz parte do repertório do meu novo álbum Entre Cordas e do meu álbum A Ponte. E fica, fica comigo. <música> Hoje eu tô invisível. Posso andar pela sala pelada de pernas pro ar Hoje eu tô tão sensível Que só de olhar uma uva desato a chorar Hoje eu acordei demente Arrasando correntes nos becos rodando no mesmo lugar Hoje eu tô tão cansada Que pra fazer nada tem que parar pra pensar Hoje é só romantismo Eu me atiro no abismo E sinto que posso voar Hoje a lua é de guerra 
Não invada minha terra Sou bomba pronta pra estourar Hoje eu sou uma queixa Atendo vontades e canto só pra ti na, 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 na. Hoje desocupada Tô tão assanhada Nenhuma pedra vai sobrar Hoje eu tô transparente No olhar você sente Já pode se preparar Hoje eu tô suicida Não tomei formicida Porque não achei pra comprar Hoje eu tô toda bela Vou ficar na janela Esperando quem possa passar Hoje eu tô Essa música que a gente acabou de cantar e tocar. O nome dela é Os Dias, é uma letra minha em parceria com Christoph Silva e ela tem um apelido muito queridinho, muito especial, que é TPM. Claro que quem ouviu entendeu por quê, né? Mas é isso, eu só quero chocolate. E agora a gente segue <risos> nossa apresentação. Pelo menos uma vez tá no meu CD A Ponte, foi lançado em 2000, foi meu segundo CD de carreira. Aí eu era Ana Cristina ainda, eu virei Ana Coutinho esse ano. A gente vai cantando e contando o caso aqui. Mas enfim... Pra dizer a verdade, eu fiquei calada esse tempo todo, porque eu não queria pensar. Pensar pra quê? Pra dizer a verdade, eu fiquei calada esse tempo todo, porque... Porque eu não tinha absolutamente nada pra dizer Não existe reação diante do nada Não existe nenhuma razão Que me impeça de ficar calada Pra dizer a verdade Você foi tão pouco Que hoje eu não poupo Desprezo e desgosto Essa minha preguiça De olhar para trás Tem tanto fundamento Tanta coisa já foi dita E jogada aos quatro ventos Só te peço que reflita Organize os pensamentos Pelo menos uma vez Pra dizer a verdade, eu fiquei calada esse tempo todo Porque eu não queria pensar Pra dizer a verdade, eu fiquei calada esse tempo todo Porque, porque eu achei que você nunca me iria entender 
existe paixão diante do nada Não existe nenhuma razão Que me impeça de ficar calada Pra dizer a verdade Você foi tão pouco Que hoje eu não poupo Desprezo e desgosto Essa minha preguiça de olhar para trás Tem tanto fundamento Tanta coisa já foi dita E jogada aos quatro ventos Só te peço que reflita Organize os pensamentos O que você nunca fez é ha, Pelo menos uma vez Tudo que você perdeu é Pelo menos uma vez O que você nunca fez Tudo que você perdeu pelo menos uma vez, pelo menos uma vez, pelo menos uma vez, pelo menos uma vez, pelo menos uma vez. A próxima música, a próxima canção, é a mais antiga que a gente vai apresentar hoje. Antiga, porém não velha, porque... Música é uma coisa que não fica velha nunca, né? Já dito Beethoven, por exemplo. E essa canção foi gravada no meu primeiro CD, que foi lançado em 1995, chamado Outras Esquinas. É uma canção que, que eu acho muito interessante, porque eu tocava com muita fluência violão e parei de tocar, mas, quando eu tento passar para os músicos, eles têm uma dificuldade de pegar, então eu tenho orgulhozinho dela, assim. Adoro, adoro que é a música que eles ficam meio descabelando para tocar, porque ela é uma música em sete. E eu me divirto de alguma vez na vida poder ensinar alguma coisa para alguém. Então é essa música aí que é a grande história, chama Labirinto. Quanto mais cedo eu falo, tanto mais forte eu sinto Alma de moço fraco em corpo de macho aflito E quanto mais eu resisto, mais evidente é o fato Teu riso é peça solta Labirinto. E quanto mais eu corro, mais eu entro Em teu ar meio tolo e desatento E quanto mais evito teu abraço Tanto me falta o chão, quanto o espaço Quanto mais eu te olho me confunde a imagem Jeito de ser sereno Em poço de vaidade E quanto mais eu desprezo Mais aparente assina Tua presença é droga Que me alucina E quanto mais eu corro mais eu entro em teu ar meio tolo e desatento e quanto mais evito teu abraço tanto me falta o chão quanto o espaço quanto mais cedo eu falo tanto mais forte eu sinto alma de moço Fraco em corpo de macho aflito E quanto mais eu resisto Mais evidente é o fato Teu riso é peça solta num labirinto E quanto mais 
mais eu corro, mais eu entro Em teu ar meio tolo e desatento E quanto mais evito o teu abraço Tanto me falta o chão, quanto o espaço Quanto mais eu te olho Mais me confunde a imagem Jeito de ser sereno em poço de vaidade E quanto mais eu desprezo Mais aparente assina Tua presença é droga Atento, e quanto mais evito o teu abraço Tanto me falta o chão quanto o espaço E quanto mais eu corro, mais eu entro Em teu ar meio tolo e desatento Para a gente fechar essa apresentação, muito obrigada a toda a produção do FICA. E FICA que tem mais. E FICA com a gente. Procurem-nos nas redes sociais. Eu estou lá, Coutinho, com dois T's, tá, gente? Me procura no YouTube. Vai me procurando aí que você me acha. Mudei o nome recentemente, mas é Coutinho com dois T's. Lembre-se sempre de dois T's, tá bom? Cláudio Moraleida. Marcílio Rosa. Ana Coutinho, com dois três. E fica. Obrigada. Obrigada a todo mundo. A todos os envolvidos. Maíra e toda a equipe de produção. Maravilhoso. Que ideia genial. Parabéns, 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 parabéns. A gente encerra com Barroco. Um tal de um anjo fugitivo que passou pela vida da gente. Ontem da minha janela apareceu um anjo Olhar de anjo, cabelo de anjo Carregava em suas mãos meu coração Como convém a um anjo Penetrou a minha vida como um raio Iluminando só que depois foi embora voando por aí E me deixou sonhando ah, 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 ah. Eu tô procurando um anjo Eu tô procurando um anjo barroco Eu tô procurando um anjo eu tô procurando um anjo barroco Eu tô procurando um anjo Procurando um anjo barroco Mas tudo que sei É que ele fugiu de uma igreja de São João Del Rei Vagando pela noite veio parar aqui e fecundou meu sonho Com seu olhar de luz e fogo Depois saiu voando por aí
Ontem na minha janela apareceu um anjo Olhar de anjo, cabelo de anjo Carregava em suas mãos meu coração Como convém a um anjo Penetrou a minha vida como um raio Iluminando Só que depois foi embora voando por aí E me deixou sonhando Eu tô procurando um anjo, procurando um anjo barroco. Eu tô procurando um anjo, procurando um anjo barroco. Eu tô procurando um anjo, procurando um anjo barroco. Mas tudo que sei é que ele fugiu de uma igreja em São João del Rei. Vagando pela noite veio parar aqui e fecundou meu sono com seu olhar de luz e fogo. Depois saiu voando por aí e fecundou meu sono com seu olhar de luz e fogo. Depois saiu voando por aí. Com seu olhar de luz e fogo Depois saiu voando por aí ah, 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 ah. Obrigada! Ana Coutinho. Coutinho, que bom que você está aqui com a gente. Bebeinha grandona, oi gente. <risos> Ai, olha, muito feliz mesmo de você ter aceitado o convite para estar aqui com a gente no FICA. Você que é tão importante para a cena Itabirana e para a cena de Minas, né? Muito, muito mesmo, Ai, obrigada. obrigada. <risos> então vamos lá, né? Essa parte é um bate-papo bem descontraído mesmo. Pra gente conhecer um pouquinho mais de você. Eu conheço bem, mas né, pra galera também saber um pouquinho mais da Ana. Então, queria começar a se apresente. Conte aí, quem é você? Bom, eu sou a Kikita. Itabira, as pessoas da minha geração, todas me conhecem por Kikita. Eu cresci em Itabira e vivi em Itabira até meus 14 anos. Né? E comecei a música e comecei... É, a me interessar pela música a partir da escrita, como uma grande parte dos compositores que são de Tabira e compositoras, porque a gente convive e respira uma poesia que às vezes é, soa até como imposta, mas passa por natural, porque a gente vive isso no dia a dia. E comecei a compor com 13 anos de idade, participar de festivais. O primeiro festival que eu participei aqui, eu tinha 13 anos, a banda era ótima, era assim... 10, 13, 14, e aí tinha o Lorival Drummond com 20, 19, então era assim. E a gente foi na cara dura, papai deixou aquelas coisas e fomos para o festival participar. E me mudei para Belo Horizonte é, para estudar. Não música, fui fazer química, mas a música foi, foi tomando forma. É, em vários momentos eu resolvi aprimorar isso um pouco mais, né? E aí fui fazer aula de canto na música de Minas. Foi a terceira aluna de Babaia quando ela começou a dar Sim. aula de canto. Eu também fui aluna da Babaia na Bituca. 
Pois é, todo mundo, acho que foi aluno da Babá em Belo Horizonte. Incrível. Né? Ou, ou também agora em Barbacena. É, eu fui em Barbacena. E eu acho muito legal ter... ter eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui ter, a, a terceira aluna de Babá, porque foi a primeira vez que ela deu aula na vida. Então, a gente estava aprendendo juntas. Ela aprendendo a ensinar e a gente aprendendo a cantar. Tizumba era da minha turma. Ai, meu Deus! <risos> Incrível, Tizumba é meu mestre. É. Tizumba, é, são, são, são pessoas que nos cercam e, 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 e que estão na nossa vida e que a gente tem em comum. É, a Maíra eu conheço desde que estava na barriga da mãe, na verdade. Ela não se lembrava de mim, porque é, eu tinha saído de Tabira e ela era uma pequenininha, depois a gente se perdeu e não voltamos a nos encontrar recentemente. Tem poucos anos. anos. Uns 10 anos, anos, né? Uns 10 anos, Uns por dez causa anos. dos meninos de Minas. Isso. E é uma loucura você ver como é que as pessoas vêm crescendo e evoluindo. E é isso que a gente quer fazer né? no nosso papel de artista, no nosso papel de, de compositora, de cantora, de ativista cultural, de produtora, é tentar aprimorar sempre para a gente até ser, de certa forma, um, um exemplo de trabalho. Não precisa ser um exemplo artístico, de gosto pessoal, mas um exemplo de trabalho, de, de seriedade, de verdade e de vontade de fazer isso, sobreviver nesses nossos tempos e na nossa vida. Né? É isso, lindo. E eu queria que se você fosse dar um, uma mensagem para as cantoras, cantautoras que estão começando agora, uma, um incentivo, o que, é que você falaria? Ou uma dica, ou... Enfim, o que, que vem no seu coração aí para falar para essa nova geração que está aí e que está pulsando? Principalmente em Tabiro foi muito legal, que com Fica, assim, a gente viu que tem muitas mulheres aí com seus trabalhos guardados na gaveta. E é isso, a gente tem que fomentar e impulsionar essa cena né, cada vez mais. Sem dúvida. É... Você tem algumas horas? Não, vou ter que... <risos> Não, vou ser breve, estou brincando. Mas é porque a gente tem tanta coisa que passa pela cabeça, me passaram milhões de coisas. Mas primeira, primeira coisa, referência. Tenha referências. Sempre, busque ouvir o que veio antes e o que veio antes de antes e de antes. O que está ali, é, é, busque, o, busque o analógico. Você recebe muita coisa hoje pelas, pelas redes, pelas plataformas, mas essas coisas têm referências. Vai na referência, para você não incorrer num erro, por exemplo, de achar que está inventando uma pólvora que já existe. Claro que, como diria Chacrinha, né? nada se, no mundo nada se cria, tudo se copia e tudo mais. Mas tenha muito, muita clareza das suas referências. Isso é uma coisa que eu acho importante. A outra coisa importante, aprenda o um instrumento. E não abandone esse instrumento, igual eu fiz, ou bobagem. É, porque, porque tem uma hora que você vai ter que se virar. E não é todo o tempo que você tem algum músico para te acompanhar. Eu me arrependo de ter abandonado o violão em 86. Eu, eu tocava violão bem. Assim, tocava mesmo. Tem modéstia, tocava muito bem. E resolvi ser cantora só. Tem hora que a gente passa muito aperto. Então, assim, aprenda um instrumento também. Se acompanhe também. Acho que essas duas dicas são bem, bem básicas. Né? O resto é aquele arroz com feijão, de tentar cuidar da sua voz. Mas, enfim, isso aí vocês já sabem. Essas duas são extras. Obrigada. E como é que estão os seus planos para 2022? Como é que está aí um pouquinho dos seus últimos lançamentos? O que, é que você quer contar para o pessoal? É, eu, lancei, eu gravei esse álbum, Entre Cordas, pela Leal Dir Blanc. E não lancei oficialmente ainda ele todo nas, nas plataformas. Vocês podem encontrar a, a música Brisa e Aos Dias. Porque como eu mudei de nome em junho... Então, o que, que eu fiz? Eu tirei tudo que estava e estou subindo devagarinho de novo com esse nome, Ana Coutinho, com dois T's. Por que, que eu mudei de nome? Acho importante. Por que, que você mudou de nome, Ana? Por que, que você Ana? mudou de nome, Ana? Porque tem 138 Anas Cristinas no ECAD, no Brasil. Aí, o que, que acontece? Você vai procurar Ana Cristina em qualquer plataforma... Aparece desde uma menina de 10 anos de idade até umas 10 de, de, de várias é, é, religiões e seitas, de, das mais diversas. Aí depois vem uma fila de outras que têm o mesmo, mesmo tempo de trabalho que eu, com o disco lá em Belém do Pará. Então, assim, isso eu estou dizendo no Brasil. Aí você chega na América do Sul, ali na América, no Latim, no Miami, tem mais umas 100, dentre elas algumas em, em grandes gravadoras. Eu já, já, sofri, já sofri perseguição de fã-clube do Mana Cristina, lá da Venezuela. 
Eles iam lá em bom espanhol me xingar. Eu falava, gente, eu tenho idade para ser mãe dessa menina. Sossega aí, entendeu? Vem me amar aqui, que eu estou precisando de vocês. É, aí foi isso que aconteceu. Quando eu, quando eu fui começar, de fato, a, a, a ter um, um contrato para subir as coisas novas para a plataforma, eu fui, eu fui aconselhada a fazer um diferencial no meu nome. Porque só lá na minha distribuidora, que é a Trator, tinha já umas três dezenas de Anas Cristinas. Aí eu falei, não sei lá, coisa. Vamos virar esse negócio de cabeça para baixo aqui, virando a Coutinho. Mas eu ainda estou assim, eu, na hora de assinar, eu faço confusão, enfim. Aí põe os dois. Então, foi por isso que eu virei uma Ana Coutinho com dois T's, porque já tem uma com um T. Entendi, está explicado. <risos> Mas o plano é, primeiro, fortalecer essa, essa nova marca da, da artista, que é o Ana Coutinho, Tirei tudo que estava nas plataformas e estou subindo tudo devagarinho. Né? Eu tenho oito álbuns, é, dos oito, sete já lançados, dos sete, três para a infância. E esse oitavo que está subindo devagarinho agora, que é o Entre Cordas. E estou lançando uma música infantil nova no, na véspera de Natal, no Natal, nas plataformas, vou fazer a divulgação, que é uma música que fala sobre como é bom andar a pé. Nesse tempo que a gente está tão preso a... a, a, a a tudo tecnológico, às vezes sair para dar uma volta no quarteirão, tão, tão delícia que é, uma coisa voltada para criança mesmo, para entender o que, que é legal, o que, que você perde às vezes, é, por não fazer isso. Né? Então, a gente tem uma pegada carbono zero, hein? que é importante. E fazer um outro trabalho infantil, que eu já estou... Tô... Seu trabalho infantil é incrível, gente, conheço. Assim, é, eu referência. gosto de cantar para todo mundo, né? E... e... E é interessante, porque as meninos que, 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 que ouviram Histórias da Arca, que foi lançado em 2005, né, o volume 1, 2007, volume 2, agora estão ouvindo os meus trabalhos de gente grande. Então, assim, a gente vai crescendo com eles também. E agora eles estão ouvindo Entre Cordas, e aí estão vendo Brisa, que é, o, que é um clipe que, que, que é bem, bem... Você participou do Brisa? Sim. Você um participou do Brisa. É um clipe colaborativo, muito... que, que foi muito, é, quase 100 pessoas, 93 quatro participações, que vale a pena procurar. E agora é ver se eu consigo recurso para finalizar, de fato, fazer o... Eu quero fazer LP do Entre Cordas. Eu, meu sonho é ter um LP, desde quando ainda não tinha CD. Então, ter um LP e fazer esse trabalho para crianças. E vamos ver, quando, se eu continuar vivo, se todos estivermos aqui, estaremos, estaremos axé, é, circular com Entre Cordas e com o Infantil Novo. Sucesso nessa trajetória que já é linda e é isso, né? Que os caminhos se abram ainda mais. E obrigado mesmo por você ter topado. É isso, muito feliz. Parabéns pela iniciativa valorosa, grandiosa, é, generosa com as artistas. Que as mulheres de Tabira agora se levantem e se unam, que é muito importante também. A ah, união, gente, não tem esse trem de competição, não. União. Porque a gente se unindo, fica igual uns caranguejinhos, né? Na hora que vai puxar um, vai puxando o outro, assim. Todo mundo cresce junto. Tem espaço para todo mundo se a gente souber ser generoso, tá bom? Agradeço a todos, a todo mundo da produção. Obrigada, viu, Maíra? Obrigada, Itabira. Beijo! Beijo! E agora chamar aqui minha última convidada da noite. Ellen Oléria. Boa noite, minha gente! Que festa linda, hein? Obrigada pelo convite. Obrigada a você, nega. Prazer. Prazer é meu. E banda. Ah, e banda. Marinha. Aproveitar, né? E banda. E banda. Vou apresentar. 
na guitarra e vocais, Verônica Zanella. Bateria e percussão, Débora Costa. Vejo que tem crushes aí, hein? Bateria e percussão, Radassa Amaral. Baixos e vocais, Larissa Horta. Gente, sem essas mulheres, nada seria possível. Gente, o refrão tem sangue de Dandara, tem sangue de Mairum, tem sangue de Nizinga, Carolina, Cora, Pagu. Já Não sabe. sabe. O pessoal veio todo ensaiado. Ah, gente, chique. Obrigada.
que leva navios negreiros, povo guerreiro, cruz e espada. O elemento é fogo, fogo que forja o aço da espada de meu algum. É fogo que aquece, queima, ilumina qualquer um. O elemento é ar, que sopra pro continente mãe, o espírito da mulher a cantar. É ar, África, que sente o vento da brisa que vem do mar. O elemento é terra E os meus pés pisam por onde o caminho diz É terra Que fortalece o emaranhado da raiz
cantar em todo o vento que te tocar Pra passar de leve a mão em cada sonho seu Enquanto você fica aí parado olhando o tempo Eu vou passar voando e te abraçar Enquanto você fica aí parado olhando o tempo Eu vou passar o mundo te abraçar invisível Fazer você querer me ver e te esperar Até meu sonho ao sapão capturar você Enquanto você fica aí parado olhando o tempo Eu vou passar voando e te abraçar invisível Fazer você querer me ver e te esperar Até meu sonho ao sapão capturar você Para seguir com a nossa noite, chamaremos agora uma das cantautoras selecionadas, Áurea Gold. Me pediu um tempo para pensar, disse que não estava bem, queria voltar, me deixou triste na solidão. 
nem sequer pensou em mim Eu chorei, eu sofri Várias noites em claro eu não dormi Ele me disse adeus, doeu demais Ai, 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 doeu Agora quer voltar Vai cansar de me procurar Minha ferida curou, cicatrizou Nem sequer pensou em mim Eu chorei, eu sofri Várias noites em claro Eu não dormi Ele me disse adeus Doeu demais Ai, 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 doeu Agora quer voltar Vai cansar de me procurar Minha filha Vamos conhecer mais um pouco dessa grande cantautora? Venha bater um papo com a gente, Áurea. Muito bem-vinda, Áurea Gold. É um prazer, assim, é uma honra mesmo ter você aqui com a gente no FICA. Muito, muito feliz mesmo. A gente vai bater esse papo. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Áurea Gold, né? Artista, essa mulher incrível que está aí há tantos anos, né? Nessa... Batalha musical, né? Mais boa noite. É, estou muito feliz por ter, né, estar participando é, desse festival com vocês aí. Muito obrigada. Te agradeço imensamente. E a Áurea está aí. A Áurea é essa, essa batalhadora que você conhece. Né? É, estou há muito tempo, na, como você disse, na música. E eu, a música é, é, minha, é minha vida. Eu acho que eu não me imagino sem cantar. Sabe? E... Tô aí até o dia que Deus quiser, né? Tô aí cantando, se Deus quiser. E... Quando que você começou, Áurea? Olha, Quantos eu come... anos de carreira? Olha, eu comecei, é, foi em Guanhães. É, eu cantava no grupo de jovens lá em Guanhães, na igreja que eu comecei. Aí fui para o colégio, é, eu tinha um professor de francês que chamava do Celino Reis. Ele falava assim, não, você, você veio com uma estrela e vai brilhar porque você tem uma voz muito bonita e tal, e tal. E eu vou te ensinar a cantar uma música é, em francês. Naquela época, a gente estudava francês na quinta série, na sexta série. É, então ele me ensinou, sabe? É, uma música, era um, uma música lá em francês. E eu, por aí eu tomei gosto, né? Fui, aí eu falei, nossa, eu tenho... Eu sou esse dom para cantar mesmo, então eu vou cantar mesmo. E continuei cantando, cantando. O que é que acontece? Aí surgiu é, uma escola de samba em Goiás, um carnaval maravilhoso, onde eu puxei samba enredo ao lado do Robertinho Zier, né? é, um grande mestre também. Dez anos, mais ou menos, né? uns dez anos, mais ou menos. E aí fui, vim para Itabira. E também de um, surgiu num carnaval que eu era louca para cantar, aqui eu não tinha espaço, mas é, eu cheguei num carnaval é do Campestre, aí não me lembro, foi Júlio da escola, mas Juriti, isso mesmo, canta Juriti, eu queria puxar o samba, não tinha como, né, eles não me conheciam, e é, eu saí na escola e falei depois que eu era cantora e tal, e tal, beleza, passou. Aí, mas mesmo assim, Itabira, por ser uma cidade maior do que a cidade de Goiânia, é, eu tive é, uma certa dificuldade para é, entrar realmente com a música. Aí veio uma campanha de, de política, né, do, né, do saudoso Lee, é, 
eu, eu, nessa época eu vendia pão, né? Todo mundo me conhece, conhecia vendendo pão para rua fora e tal, e tal, que tinha que sobreviver, né? Aí, o que é que acontece? É, eu fiz uma, uma paródia de uma música e me dei bem. E aí, daí para cá, eu comecei a cantar e tal, e tô aí na música. Até hoje, até graças hoje. a Deus, é. Né? E hoje eu agradeço a Deus todos os dias por também ter me dado dois filhos músicos, né? Tá aí a minha filha, Sara, um abraço para ela, meu filho Anderson também. E vamos que vamos, né? Até o dia que Deus quiser. E estou muito feliz de estar aqui participando desse festival com vocês. A alegria é toda nossa, pode ter certeza. Muito é, muita gente, assim, a Áurea é conhecidíssima aqui, né? Na região toda. E muita gente conhece a Áurea Cantora, né? Isso, Áurea Gold, e cantora. se inscreveu aqui no FIC e foi selecionado como cantautora. Com uma música Isso. muito legal que vocês vão conhecer. Isso. Né? Que a Sara, inclusive, a filha também já gravou. Gravou. Depois procurem, que é lindo, assim. Mas vai ter aqui, a gente vai ter a honra da Áurea interpretar. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo seu de compositora. né? Falar, contasse um pouquinho dessa história aí pra gente. Tá. É, eu sempre gostei de, de escrever sabe é, tem umas, umas ideias e tal tem que escrever e tal e aquilo acaba virando realmente uma música e eu sou muito eu sou muito assim é, de falar do amor eu sou muito romântica pode não parecer mas eu sou muito romântica e eu gosto muito de falar do amor então assim eu acho que quem fala do amor é, não tem tanta dificuldade para para compor né e essa música igual você falou você falou aí é, cicatrizou é realmente é, o que acontece comigo eu escrevo sabe? E tive a honra de Sara Oliveira, minha filha, gravar essa música e agora eu vou também fazer esse, esse depósito do festival com ela e interpretar ela aqui, né? Cicatrizou, que é uma música que, que eu gosto muito. Ai, é linda. E como que é seu processo, assim, de criação? Como que vem isso, assim, é intuitivo? Como é que é isso para você? Por exemplo, é assim, ó, geralmente de madrugada, de madrugada sabe? É, Acordo e fica assim, eu tenho que escrever isso aqui. Aí eu vou lá, escrevo e tal, tal. Se eu estou viajando e tal, paro o carro, vem uma ideia, sabe? Acho que Deus te coloca aquela ideia ali. Eu paro o carro, escrevo. Onde eu vou, eu levo uma caneta, um papel. E surge assim, né? Surge. Acho que vem realmente do céu. Aí escrevo. E agradeço a Deus muito por ter me dado esse dom também. Né? A gente agradece. É. E como é que estão os seus planos? 2022, Aura Gold. Como é que está aí a carreira? O que, que você está pensando? Olha, é, Maíra, é, 2022, 2022, se Deus quiser, vai ser um ano maravilhoso para todos nós, porque é, de 2019 para cá é, tem sido muito difícil, né? Principalmente para mim, que perdi três entes queridos, então assim, é muito, tem sido muito difícil. Mas a gente aí não para, né? A gente tem que continuar e tal. Eu quero cantar muito, sabe? Porque, nossa fazer o que eu sei fazer é o dom que Deus me deu né é cantar e eu vou cantar assim eu quero eu tenho né vontade de, de ter uma banda bacana sabe montar um projeto legal sabe e, e, e mesmo porque é isso aí que que né que Deus está me dando de brinde cantar, um cantar. Né? ah isso eu, eu sempre digo ah eu vou morrer no palco eu vou morrer cantando porque eu amo a música é o que eu sei fazer é o que eu sei fazer né e vamos que vamos e se você pudesse deixar um recado, uma mensagem assim do seu coração para as artistas que estão começando agora, as cantoras e cantautoras aí da cena de Tabira, o que, que você diria para elas? É... Que continuem, é isso mesmo, sabe? É... Não é fácil, não tem nada fácil, não vem nada fácil. Mas se Deus te deu a oportunidade, te deu o dom, faça. Façam, e primeira coisa, se você não tiver humildade, você não chega em lugar nenhum, sabe, Maíra? É, porque não adianta você querer começar lá, a gente nunca que começa de cima, a gente começa realmente de baixo. Mas vocês que estão começando aí agora, é, ouvem sabe, as pessoas, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade, que eu sou mãe da Sara Oliveira, né? E assim, ela está aí, né? Também, vindo agora, chegando agora e tal. Eu tenho uma certa dificuldade para passar para passar ela, porque, assim, a gente nunca sabe tudo, mas a gente aprende muito. Né? A gente aprende, aprende com você, você aprende comigo com e por aí vai. Então, assim, ouvir. Ouvir é melhor do que falar às vezes. Você entendeu? Mas é isso aí, continuam, porque é bom demais. É, sabe? É, 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 tudo é muito sofrido, a vida é toda é, cheia de altos e baixos. Mas a música é a melhor coisa do mundo, é isso mesmo, tem que cantar mesmo. Se você puder ouvir, é a melhor coisa. Você vai longe. Incrível, é isso. Cantar sem desistir nunca. nunca. <risos> né, Maíra? É? Isso. Então é isso, Áurea. Muito, muito obrigada mesmo. 
A gente está muito feliz de ter você aqui. Tá? Eu que digo obrigada, eu que digo muito obrigada também. Tá? Deus te abençoa sempre, tá? Essa pessoa maravilhosa, essa artista maravilhosa que você é. Deus te abençoe assim poderosamente. E também vinda de quem, né? Ó, do nosso mestre, Kleber Camargo, que eu gosto muito, mando um grande abraço para ele. Kleber, é tudo para mim, porque é uma pessoa maravilhosa. Eu ouvi muito. E ele falava comigo, tem que ouvir. Realmente, se não ouvir, não vai. Né? Um grande abraço para ele, que eu gosto muito dele também. Tá? E muito obrigada por ter... É, muito obrigada por ter me convidado, sabe? Eu estou muito feliz de estar aqui, com vocês aqui. Obrigada, beijo. Beijo também você, tá? <risos>
porque eu vi uma oportunidade linda, como mulher, como cantora, de mostrar um pouco de mim, de quem eu sou, para a nossa cidade, né? E eu achei uma iniciativa muito bacana. Eu espero que existam outras edições, que outras mulheres, assim como eu, tenham essa oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho para vocês e de valorizar né, a mulher cantora Itabirana, de mostrar os talentos que a gente tem na nossa cidade. Então, não tem nem palavras para agradecer pela oportunidade, para dizer o quanto eu acho isso importante, né? E espero que vocês curtam muito, assim como eu, porque tem muita mulher bacana, talentosa, e tem muitas outras é, que ainda precisam ser vistas, reconhecidas na nossa cidade. Um grande abraço, até mais! A gente vai fazer a última música aqui. <risos> Primeiro, eu quero agradecer vocês, né? Todas e todos. Gratidão mesmo, porque esse DVD não seria tão belo sem a presença de vocês, sem as pessoas que colaboraram na campanha. A gente precisa estar junto. Obrigada. Só assim que é possível. Queria agradecer também a banda maravilhosa. Sem a entrega dessas mulheres a esse trabalho, isso também não aconteceria. E queria agradecer os apoiadores desse projeto, Prospecção Participações, Peleja e Imune Instante da Música Negra. E agradecer também a todos os convidados e convidadas, pessoas maravilhosas, que também sem elas isso aqui não aconteceria. É, eu fui convidando e as pessoas foram falando sim, e eu falei, uau, <risos> isso vai acontecer mesmo. Então, estou muito feliz, só gratidão. Obrigada, obrigada mesmo. <risos> Vamos de banquete para o bar. Ela é guerreira, ele é o baobá de ele é o baobá de ele Ela é guerreira, ele é Opa, tempo que tenho para sonhar
gente, muito obrigada. Continuando a nossa programação, vamos convidar uma das cantoras selecionadas, Jessie Misera. E todos os amantes adormecer E todas as palavras já se calaram Já não vive um mundo em que se perder E as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E quem sabe amanhã junto nos encontros E que passe a ser vivo que hoje é só sonho E que se acabe o segredo e que se aumente os desejos yeah. E assim quando eu te vejo E mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto Em teus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei. Sei que vocês já conhecem essa potência do sertanejo, mas agora é o momento de conhecer um pouco mais sobre sua trajetória. Chega para cá, Jessie. Boa noite. A gente está aqui com Jessie Misera. Ô, oh, Misera. Bem-vinda. Obrigada, meu bem. Tabira é um ovo, a gente já descobriu que é prima, né, gente? É desse jeito. É, não, a gente já se conheceu assim, é prima, né? Vini Brown é meu o que agora? É seu primo. Eu também. É meu irmão é seu primo. Então tá ótimo. <risos> Morreu Meu em casa beijo, agora, viu, que a gente minha? tá aqui falando dele no é... meio da entrevista. Beijo, viu? Miséria. <risos> Mas vamos falar de miséria, né? Conta pra gente aí um pouquinho quem é você, de onde vem esse nome, como é que é a sua trajetória aí, é... pra galera de casa te conhecer. Então, né? Começou Jess Leslie, né? Não tem como começar a minha vida sem Jess Leslie. Então, eu criei um legado com Jesse Leslie e vim mantendo isso até hoje, só que agora como Jesse Misera, que no caso Misera vem de brincadeiras no show, então eu grito, oh, Misera, e todo lugar que eu chego é só Misera. E aí a gente vem de um legado de Jesse Leslie, que já é muito pesado, graças a Deus a gente ficou conhecida assim, e me tornei Jesse Misera no meio, né, como se diz, né, carreira solo, e tirando isso, tem um grupo de pagodes também, que chama Grupo Elas, que são quatro mulheres. 
Obrigada então, mais. Então, pagode é vida, né? Eu amo. Mas, tirando isso, a gente trabalha muito para poder, né? Chegar a algum objetivo de vida que é ser conhecida, né? Ser valorizada. E para a gente que é mulher, hoje em dia, né? A gente chegou, e eu que sou do sertanejo, então, tinha, era um, um conteúdo onde todos os homens tomavam conta, né? Do sertanejo. E aí chegou de Jess já chutando a porta e falou, vou entrar. Eu gosto é dessa. <risos> vou entrar. E acabamos entrando. Hoje em dia, graças a Deus, eu canto de tudo. Mas o sertanejo já veio ainda. Não tem jeito. É aí que você se encontra. É, é sertanejo o pagode. Não tem jeito. Não tem jeito. No pagode, eu me jogo lá no meio e ninguém me vê. Na hora que eles assustam, eu já tô lá na, na, dançando. Enfim. Mas tirando isso, graças a Deus, hoje eu tenho sou bem conhecida na cidade e agradeço a todo mundo, porque sem eles eu não seria nada, nada, nada. É isso mesmo. E tem quanto tempo que você está é. nessa estrada? Então, de pagode, eu comecei no pagode, né? Antes de Jess Leslie, teve pagode mais, então eu acho que já tem uns 12 anos, mais não. ou menos. Só de Jess Leslie foi 8, de Jess Misera 2. E no pagode para os dois. Mas eu tô velho, né? Você vai ficar falando isso, né? Não vamos falar disso. É, não, se eu falei 12, <risos> então você imagina, né? Os outros já devem estar calculando lá quantos anos que eu tenho. Eu tô velha já, né? Então não vou nem comentar, que senão vai chegar em mim e aí. <risos> é prima, né? hein? Nós somos novas, prima. É, vamos, vamos mexer nisso aí, não, porque a gaveta é grande, né? <risos> e a bagagem também. E conta pra gente, assim, como é que você tá planejando aí 2022? Essa mulher não para, né? Diz que fez 15 shows só essa semana. Graças então, a é Deus. Como é que tá aí 2022? Menino, nós tava a pé, né? Pois é, passamos tempos difíceis, né? Pra Muito música, tempo difícil, pra graças a Deus. todas as áreas, assim, mas a área artística... Pegou pesado. É. De evento, nós tava... Mas, graças a Deus, eu tenho muitos projetos pra, pra ano que vem. Inclusive, eu tenho uma música autoral também. Só Por que, que... que você não escreveu? Ela escreveu como cantora, gente. Escrevi como cantora. Mas é... Tirar as músicas da gaveta, viu? Menina do céu, e tem muita, viu? Mas eu, como se diz, né? Já tava nesse meio de Bruno Marrone também, minha paixão. Então, acaba que isso mexe muito comigo, por causa da minha mãe também. Perdi minha mãe em dezembro do ano passado. Sinto muito. E ela me ensinou a gostar de música e ela... Como se diz, hoje ela tá lá de cima me olhando, mas se eu acho que, como se diz, né, o coração já fala, manda essa que vai dar certo. E aí foi assim que eu mandei a música, não tem jeito. Aí eu falei, não vou mandar a minha, vou mandar essa. No final, graças a Deus, deu certo. Na próxima edição, então, a gente te espera como cantautora, tá? Eita, <risos> vai que cola, hein? Fico vou fazer desafio. a inscrição, tá? Faz mesmo. Então tá bom. <risos> e então, assim, você falou da sua mãe, a música em casa já era uma referência pra você? Sim, porque na minha família eu sou a única que não toco nada. Quer dizer, nem galinha, porque eu tenho medo de galinha, né? Mas eu toco um eco ré com um triângulo, mas a minha família toda toca violão, contrabaixo, viola. Então, eu tava ali no escanteio, né? Eu falei, não, que isso, gente? Tem muita artista na minha família e eu vou ser o quê? E aí foi quando eu resolvi abrir a boca. Quando eu abri a boca, aí todo mundo falou assim, uai. Achamos a cantora da família. Você né? não toca, você não faz nada, mas você canta. Aí eu peguei o dom de cantar e deixei. Falei, pode tocar pra mim que eu deixo. O dedo vai doer, não vou mexer com esse negócio, não. Vou só cantar mesmo. E graças a Deus, hoje a Leslie é minha prima também. E ela toca super bem. O Gandhi, né, que, gra... que toca comigo em todos os shows. Me insuportava, a gente briga horrores. Mas deu certo, tá dando certo, graças a Deus. Mas a minha família, graças a Deus, a minha mãe sempre me incentivou a cantar. E eu ficava segurando, morria de vergonha. Hoje em dia, eu não tenho vergonha nem de conversar. Mas antigamente, você conversar comigo, eu quase enfiava a cabeça. Em qualquer lugar que tivesse, eu enfiava a cabeça para não conversar com você. Quem diria, hein? É, hoje em dia, no final, eu converso de tudo. É isso aí. E o que é a música para você, assim? O que, é que representa na sua vida? Eu acho que sem ela eu não seria nada hoje. Porque foi ela que conseguiu me levantar. A música me levantou de um, de um precipício, vamos dizer assim. Eu tinha caído e lá no fundo alguém gritou e falou, canta, miséria. E eu cantei. E quando eu cantei eu consegui me ver. 
porque eu não acreditava que eu tinha algum potencial para fazer isso. E hoje eu me vejo no palco, quando eu vejo os vídeos eu falo, ó, oh, cantou bem, viado. <risos> Mas antes, eu acho que na minha vida, a música veio para me unir com a minha mãe e com a minha família, que a gente sempre foi bem afastado. E hoje meu tio toca comigo, né? a minha prima que tocava comigo, que era a Leslie. E hoje a gente tem um relacionamento super de boa. Ela não toca mais. Inclusive, se quiser voltar, eu tô aceitando. Tá? Volta, gente. Volta, Jess Leslie. Ninguém segura mais nota. Miséria. Mas ela, a gente tem uma amizade muito grande. A gente se uniu mesmo com a música. E hoje ela é uma referência para mim. Porque eu vejo ela tocando e eu falo, porra, ela é foda. E eu queria que ela vesse que, que ela pode fazer a mesma coisa. Ela pode cantar, ela pode tocar, porque ela é muito... Você tem que conhecer ela. Você é prima nossa, você tem que conhecer é, ela. É, tem que conhecer. Ela Vou é fazer muito um, boa no que né, faz, tá? Alguma coisa juntas. Ela é muito boa. Vamos marcar que vai dar certo. Vamos. Vai dar certinho. <risos> Maravilha. Então, deixa aí para quem tá em casa, para as artistas que estão nos assistindo. Sim. Né, que estão aí também nessa trilha, nessa estrada. Mensagem que vem aí do seu coração, que você quer deixar. Gente... Seja você em qualquer momento da sua vida. Nunca deixe alguém falar para você que você não consegue. Coloca o cara no sol e fala, eu consigo e eu posso. E eu vou fazer. Só isso. Se você canta, mulheres, bate a cara no sol, miséria. Se quiser companhia, eu vou também, tá? Mas, por favor, não deixe de ser vocês. Nunca. Nunca, nunca. É isso, e vamos juntas, né? Chama. <risos> obrigada, obrigada, viu? viu? Muito obrigada. Minha prima, tá, gente? Vou fazer um churrasco. Vamos fazer. Beijo, Vini Brau. Lindo. <risos> Beijo todo mundo. Beijo, Vini. Beijo todo mundo. <risos>
E como nunca é tarde, né? Eu fui coroada com um disco gravado com algumas composições minhas e de outros artistas consagrados. Fui também pleiteada num projeto da Lei de Incentivo Estadual, mas eu não consegui o incentivador, o que ainda é muito difícil, viu? É muito difícil mesmo. Mas eu ainda corro atrás dos meus sonhos, minhas realizações. Porque a música, para mim, gente, é a minha vida. É o ar que eu respiro. Eu falo que quando eu canto, eu vejo Deus. Apesar que eu vivo em uma cidade em que ela já esteve muito pobre na visão de cultura, isso no meu pensar. E os relacionamentos com os músicos ainda deixam a desejar. Quantas vezes você encontra parceiros nas músicas e estes não fazem muita questão da sua presença, não fazem questão de você, sabe? Muitas vezes pela sua idade. Um músico, gente, é aquele que te carrega no palco. Eu falo que é aquele que te traz tranquilidade para você exercer sua profissão, né? E quantas vezes é, eu não encontrei espaço aqui na minha terra. E eu fiz em outras cidades do Brasil. E também do exterior, né? Levando o quê? O nome de Tabira. Eu devo também muito ao grande amigo, empreendedor, empresário, Kleber Camargo. Esse nome eu tenho que citar, eu pude com ele me apresentar no encontro para culturas, né, pelas culturas em Portugal. E, e isso, para mim, é uma gratidão muito, muito grande. Nós contamos hoje também, gente, né, com o nosso prefeito Marco Laje, que é um grande incentivador da cultura, né, juntamente com o superintendente da Fundação Marcos Alcântara, e, e que hoje estão dando um espaço muito bacana né, para as artes, de modo geral, em Tabira. Eu acho que a capacidade feminina ela ainda é questionada em todos os espaços. Há muito tempo que isso é questionado, porque é devido a uma cultura cultivada na nossa sociedade, né? O espaço ainda, a visibilidade musical, ela ainda é masculina. A, a, só que, apesar disso, a participação, a inserção, a representatividade e a liberdade de expressão das mulheres na música, ela vem crescendo cada dia mais. Eu gostaria muito de parabenizar o FICA e seus apoiadores que hoje veio para dar voz às mulheres. Veio para apoiar a carreira musical da mulher, incentivando, fortalecendo o seu trabalho para obter conhecimento na sua arte, sem preconceitos. O FICA veio para ficar. O nome já diz FICA. te dar é mais forte que o mar é tão grande ter alguém pra amar onda que arrebenta em mim que bate pra tirar o chão me faz acreditar em
Fechar a noite das apresentações dessas mulheres maravilhosas da nossa terra, vou convidar a cantora Flávia Eloísa.
que se apresenta Do triste se ausenta Fez-se a alegria Corra e olha o céu Que o sol vem trazer Bom dia Ai, Corra e olha o céu Que o sol vem trazer Sinto mais bela, te fico na espera. Me sinto tão só, mas o tempo que passa em dor maior, bem maior, linda. No que se apresenta, o triste se ausenta, vence a alegria. Corra e olhe o céu que o sol vem trazer. Maravilha! Conta aqui pra gente um pouco mais sobre você, Flávia. Boa noite, Flávia. Um prazer ter você aqui com a gente no FICA. Boa noite. Uhum. Prazer é todo meu. Que bom. Então, a gente está aqui batendo esse papo né, com todas as artistas selecionadas para que a galera que está em casa conheça um pouquinho. né? Então, eu queria que você começasse apresentando Flávia Heloísa para quem está em casa assistindo a gente. Conta um pouquinho de você. Então, eu ingressei na, na música aos cinco anos de idade. Eu sempre fui cantora de igreja, né? cantava solo, coral, fazia backing vocal. E sempre assim, com esse sonho de expandir a música. Não interessava, eu não queria saber se eu ia estourar. Se... Nunca tive esse pensamento, entendeu? O que eu queria era alcançar o coração das pessoas. Era o meu foco. E eu acho que, de certa forma, eu consegui. É, pode não ser 100%, mas alguma porcentagem aí, com certeza, eu consegui. E isso me deixa muito feliz. Vale mais que qualquer dinheiro nesse mundo. Com certeza. Sim. Então, para mim, isso é muito interessante. Eu me sinto realizada né? é, na parte musical me sinto realizada, lógico que eu tenho muito que aprender e tal, é vivendo e aprendendo, mas é isso aí. É isso, né? O que importa a gente tocar o coração das pessoas, trazer a nossa verdade, 
tá num caminho lindo, é isso mesmo. <risos> com certeza, eu costumo dizer que eu sou meio, meio atrapalhada e tal, com esse jeito meu, assim, meio que distorcido, que não segue muita regra e tal, mas é o meu jeito de fazer as coisas. Então, eu não consigo ser aquela pessoa muito engessada. Eu transmito a minha verdade. Né? E eu espero que isso chegue ao coração de todos, de certa forma. Vai chegar, com certeza. Obrigada. <risos> Conta aqui pra gente o que, que você tá achando, assim, atualmente da cena itabirana, sobretudo pensando nas mulheres, como que tá isso, cantoras, cantautoras, como é que é o seu olhar estando aqui dentro da cena? Olha, isso é de extrema importância. Porque é, a mulher, até então, ela não tinha voz ativa. Né? A, a mulher era... Ela era sempre em segundo plano, sempre tinha alguém que falava por ela e tal. E, e, e essa oportunidade de deixar a gente se expressar, seja musicalmente falando, é, é, isso é interessante demais. É muito importante, é prazeroso para nós. É, nós nos sentimos vitoriosas por isso. É um sabor de vitória, com certeza. Concordo. <risos> Conta um pouquinho para mim como é que são suas referências, como foi que a música assim, entrou na sua vida. Você falou que foi bem novinha, né? com cinco anos. Como que foi isso? Foi de casa? Como é que surgiu isso aí? Então, é, eu sempre fui de igreja evangélica. Meus pais são evangélicos e tal. E assim eu comecei a me interessar pela música. E eu comecei a, a, a... Eu ficava pequenininha, assim, eu ficava na, debaixo da janela dos vizinhos, ouvindo aquele sertanejo raiz, é, ouvindo pop. Sempre as pessoas me procuravam, as outras crianças estavam brincando, e eu lá debaixo da janela dos vizinhos ouvindo música. E aí começou essa paixão. E eu pegava aquele, aquele troca-fita, não sei se é da sua época. É, eu brincava <risos> também com troca-fita. Sim, pegava o troca-fita e, e dali eu gravava. Gravava a voz base e daí eu ia fazendo as divisões. Entendeu? E, assim, sem ter informação nenhuma. Totalmente intuitivo. Exatamente, totalmente intuitivo. Eu não tinha formação, eu não tinha onde buscar. Na minha época, era revistinha, né? a gente não tinha acesso à internet, você não tinha essa evolução toda que hoje as pessoas têm. Né? Hoje é, é, é muito, muito fácil, você não sabe fazer uma segunda voz, você vai lá no, no, no Google, o Google te dá todos os caminhos. Antes não, você tinha que se virar. É pegar música de ouvido, não tinha cifra. Eu aprendi o violão, o pouquinho que eu sei. Eu aprendi tudo sozinha também, entendeu? E às vezes com, comprando aquelas revistinhas, sabe? Comprava aquelas revistinhas e estudava por elas e tal. E a gente aprendia muito meia boca, né? Hoje você vê que a coisa é totalmente diferente e tal. Mas era muito querer. Eu queria aquilo, eu sabia o que eu queria e eu corria atrás do que eu queria. É isso, né? Que move a gente. Verdade. Né? É o querer. <risos> Com certeza. E para 2022, o que, é que você está pensando da carreira, da música? Quais são os seus planos? Então, eu quero dar uma erguida, assim, porque eu tive um tempo parada com essa questão da Covid e outras questões pessoais também. Até me afastei um pouco da mídia, me afastei da música. E é o que eu amo fazer. Isso aí eu não tenho dúvida. É o que eu amo, é o que eu quero muito. E para 2022, eu quero muita música. <risos> com certeza, muita música. É, se é o que você ama, é isso mesmo. Corre atrás e persiste, é isso mesmo. Sucesso. Obrigada. <risos> Obrigada. E para a gente finalizar, então, mais uma vez agradecer. Muito feliz de ter você aqui com a gente. E pedir para você deixar uma mensagem para quem está te assistindo de casa, artistas que estão aí começando a carreira ou retomando agora também. Queria que você falasse o que, que vem no seu coração, assim, uma mensagem que você pudesse deixar para elas. Então, o nosso ano não foi muito fácil, né? Mas eu queria deixar essa mensagem que não desista do seu sonho. 
Por mais que você pense que é impossível, que não vai dar certo, mas não abra mão, não. Eu, eu costumo dizer que até aqui me ajudou o Senhor. E com certeza Ele continuará me ajudando. E eu vou chegar onde eu quero. E você também, que está em casa. Com certeza vai chegar onde você quer. Só seja persistente. O segredo da vitória é a persistência. É isso, lindo. <risos> Obrigada, viu? Eu que agradeço. Sucesso, um beijão. Obrigada para nós. Beijo. Que noite linda. São grandes talentos e mulheres potentes da nossa cidade. O FICA agradece mais uma vez pela participação de todas e que seja o primeiro de muitos, porque temos grandes cantautoras e cantoras de muita qualidade e trajetória.
Olá pessoal, meu nome é Aurea Gold. Eu vim falar da importância da música para mim. A música em essência é uma arte, mas ela, mas ela é uma linguagem, ela é forma de expressão. A música é, é uma ciência, é uma história. Enfim, a música é um fenômeno físico é, em essência. Ela tem diversas funções. Vou falar uma delas, função afetiva, a maneira linda que ela nos conecta uns com os outros, conecta os corações apaixonados, distantes, né? ajuda a matar saudades, é... posso falar também que de pessoas, de lugares, né? a música é, me leva a vários, a vários lugares, mesmo estando no mesmo lugar, música, para mim, é vida. Agora nós vamos de socorro de Arnaldo Antunes. Socorro, não estou sentindo nada Nem medo, nem calor, nem fogo Nem vontade de chorar Nem de rir Socorro, alguma alma mesmo que penada Me empreste suas penas Já não sinto amor, nem dor Já não sinto nada Socorro, alguém me deu um coração e esse já não bate nem apanha Por favor, uma emoção pequena Qualquer coisa, qualquer coisa Que se sinta Tem tantos sentimentos, deve ter algum que se vá Qualquer coisa que se sinta tem tantos sentimentos, deve ter algum que se vá Socorro alguma rua que me dê sentido Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada E para finalizar nossa programação, vamos entender um pouco a cena Itabirana? Chamo agora o bate-papo enriquecedor. Onde estão as cantautoras e cantoras de Itabira? Convido Rosa Márcia. Itabirana, que tem o canto como arte. Em julho de 1986, participou do programa A Voz do Brasil, na Rádio Globo de São Paulo. Em 2008, integrou-se nos Meninas Mineiras, grupo que atuou no Encontro Internacional de Municípios pela Cultura, em Portugal, dividindo o mesmo palco com o cantor Gilberto Gil. Em 2009 e 2010, atuou em vários shows na nossa região. No ano de 2019, fez a apresentação com o grupo Clube do Choro, em Belo Horizonte, no espaço Maria das Tranças. Ainda em 2019, participou como uma das vocalistas do bloco Clube da Esquina, no Carnaval de Belo Horizonte.
Em fevereiro de 2021, participou da live dos 21 anos do projeto Meninos de Minas, em Itabira. E também com sua banda, Flor Morena, cantou no Carnaval Foco Online, realizado na Casa do Brás, em Itabira. Seu trabalho não para por aí. Continua se apresentando em eventos em Itabira, Belo Horizonte e outros estados do Brasil. E para compor essa conversa, também teremos Miss Garandi. Natural de Itabira, iniciou sua carreira musical na adolescência e já participou de diversos shows, inclusive de artistas nacionalmente renomados, dentre os quais destacam-se Rodrigo Santos, Barão Vermelho, e Arnaldo Brandão, Hanoi Hanoi. Foi integrante da banda de blues The Sunshine Woman, onde teve a honra de abrir shows importantes, como o Festival de Blues de Belo Horizonte, como o Festival de Blues de Belo Horizonte, e do bluesman americano Lil James Reed. Em 2021, foi convidada para assumir o posto de vocalista da banda mineira de metal progressivo Viena, com qual participa do processo criativo e de produção do seu terceiro disco. Também neste ano, apresentou-se a 14ª edição do festival online VJS e Blues. E para fechar também, teremos a participação de Natália Lacerda, mestre em educação pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais e especialista em gestão das organizações de esporte e lazer pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais. Desde a sua graduação em Educação Física, já possuiu uma trajetória ligada às políticas públicas de lazer no Brasil. E hoje é gestora pública em nossa cidade e traz todas as suas experiências e vivências para o nosso bate-papo de hoje. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma live do FICA, mais um bate-papo super legal nesse segundo dia de programação. A gente está aqui para fomentar, para difundir, tecer redes. E estamos aqui hoje com mulheres incríveis aqui da cena Itabirana para a gente bater um papo sobre cultura, sobre como, como transformar essa cena né? e construir pontes, redes, né? que é um pouco do objetivo do FICA e que acredito também é o objetivo dessas mulheres que estão aqui hoje. Então eu vou pedir para cada uma se apresentar, contar quem é, um pouquinho da trajetória, quanto tempo está aí nessa, nessa estrada. É isso, vamos começar então pela Miss. Tudo bem, gente? Boa noite. Sou a Miss Grandi, sou cantora, sou natural de Itabira. E já estou há muito tempo aí buscando, é, tentando sempre, correndo atrás. É, canto desde os meus 15, 14 anos. E eu tenho como referência as minhas, é, a, 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 os meus familiares, né? Minha mãe, meu pai, que eles eram músicos naturais de Tabira também. Serestas e tudo mais aí na cidade. Então, eles são minha maior referência, eram minha maior referência também. E fora as outras cantoras que eu fui vendo quando eu fui é, botando a minha carinha para jogo. <risos> fui vendo e fui conhecendo também. Então... É... Foi muito importante para mim, principalmente no meu início, ter visto essas mulheres e, e, e esses artistas todos assim se mostrando. É, foi o que me ajudou também muito. Quanto tempo você está aí na estrada, Miss? 20 anos, mais ou menos. Massa demais. Você, Rosa, o que, que você tem aí para contar para gente? Olá, boa noite para todos. É, fiquei muito satisfeita com o convite, né? E eu venho de uma família de músicos também, Maíra, né? É, a, a música está no sangue lá em casa. Meu pai tocava violão e cantava. E minha mãe tocava acordeão. Eu ouvia cantar... Músicas antigas, as chamadas músicas de Seressa, né? E isso, assim, ficou bastante gravado na minha memória. É... Eu comecei a cantar aos 13 anos de idade no coro da, da Igreja da Saúde, aqui da minha cidade. 
E daí eu fui, passei a cantar em casamento, recepção, festas, formaturas, é, é, eventos de modo geral. Cheguei a participar de uma banda de baile também. E é, como coroamento eu tenho o, o meu CD gravado, né? o meu disco gravado, que chama Minha Vida, Meu Canto em que é, eu apresento nele músicas de minha autoria e músicas de artistas consagrados também, como Geraldo Azevedo, Paulo Pedra Azul e tal. E uma das coisas é, que hoje eu falo, que eu, eu carrego muito a ânsia né, de estar de, de tá cantando, de estar tá no palco, porque eu fiquei um tempo enclausurada com a música em função de problemas particulares. É, na verdade, é um relacionamento machista e eu tive que largar a música por uns tempos. Que eu não aconselho a ninguém. <risos> Porque né, a música, como eu te disse, ela está no sangue, é totalmente a minha vida. Então, eu... eu, eu eu falo que se a pessoa que quer cantar, ela tem que estar realmente, principalmente a mulher. O papel da mulher ela é, é difícil. É difícil, viu? Mas que bom que você não desistiu, retomou. Eu acho que isso, com certeza, já vai inspirar muitas mulheres que estão aqui. Só de você compartilhar a sua experiência. E quanto tempo que você está na estrada? Tem uns 40 anos. É, <risos> bacana demais. É. E você, Natália? Conta um pouquinho pra gente quem é você. Bom, Natália Lacerda, não tenho a sorte de ter nascido Itabirana, nessa terra, mas estou vivendo e muito bem colhida, me sinto em casa aqui. Sou também do interior, minha relação com a música é, também vem da minha família. É, eu tenho uma tia que canta, né? Canta em casamento, minha avó também cantava em coral, meu avô toca as modas de viola lá em casa todo sábado, pode chegar lá que tem. E Mas, assim, até que tentei cantar, mas eu, eu acabei me enveredando mais para a área da, da gestão mesmo, assim, cultural, né? Da gestão pública e também da, dos empreendimentos culturais. Então, hoje a minha relação com a cultura é mais nesses bastidores, é, trabalhando aí na, no fomento mesmo das ações culturais e eu também aqui como agora gestora pública tenho uma, uma grande, um grande desafio aqui para contribuir em Tabira. Quanto tempo que você está aqui em Tabira? Vai fazer um ano. É, eu vim é, no período de transição em dezembro, mas eu, eu falo que eu finquei pé em Tabira mesmo três de de janeiro de 2021. Então, estou prestes a fazer meu primeiro vinho de Tabira. Bacana demais, mulheres. É muito importante ter vocês aqui, né? Sejam muito, muito, muito bem-vindas, porque o FICA é para isso mesmo, né? Aqui a gente tem mulheres de áreas diversas, né? Trajetórias e gerações diversas. E isso né, inspira né, muito a gente que está aqui desse lado, aqui neste momento né, do projeto, da produção, e também quem está em casa assistindo, né, para que a gente possa fomentar e pensar como né, trazer mais acesso, mais cultura, a gente se provocar aqui. Eu acho que uma conhecendo a outra, a trajetória da outra, e também pensando, verticalizando mesmo né, no, no fazer, né, compartilhando a sua trajetória, pensando como que a gente pode ser semente nesse processo, isso é muito positivo. Então, assim, agradeço demais vocês estarem aqui e terem aceitado o convite, tá bom? Para a gente seguir, então, eu vou pedir para cada uma falar um pouquinho é, como vê a cena Itabirana atualmente. Quem quiser, pode pegar a palavra. Então, Maíra, é... Eu prefiro primeiro falar de, né, de um contexto geral e depois eu vou falar de mim, porque eu acho interessante ressaltar isso. É, mesmo com, né, como eu digo, para a gente fazer um link né, 
dentro das nossas vidas e das nossas atuações. As mulheres, Maíra, elas sempre tiveram presente na música, como exemplo, as cantoras do rádio, né? E é, é bom ressaltar isso, porque na época as cantoras do, do rádio, elas faziam sucesso, mas não, não, não tinham né, aquela visibilidade, o que, na, é, o que o homem tomava frente, né? É, então, assim, eu acho assim, que nós, em pleno século XXI, que eu acho interessante a gente falar, que a indústria né, da, da, da música local, da música, da música internacional, ela ainda ela é comandada pelos homens. Na maioria são os homens. Mas isso está sendo mudado, porque de 2000 para cá, é, 2000 para cá a produção assim feminina ela teve um, um ela começou a ganhar um espaço melhor e, e com isso é, a gente vai batalhando contra esse machismo né que está inserido aí dentro da cultura né passada e tal tanto é que a gente está correndo atrás hoje, você vê né, que tem um exemplo de você aí que, que é compositora, eu sou compositora, é, né, como existem também instrumentistas ou, ou as intérpretes, né? E essa participação, essa inserção, essa representatividade, é essa liberdade de expressão das mulheres na música, ela vem crescendo. Ela vem crescendo, sim. Agora, para falar de mim, eu, por exemplo, eu tive um período que eu tive que, na verdade, assim, me ausentar da música por ter feito uma escolha de uma união altamente machista. Isso me deixou muito triste na época, tanto é que as composições dos, do meu CD, as letras, são super tristes. Eu, eu as compus justamente nesse período de clausura, eu chamo de clausura, porque, né, como eu disse, a música é a minha vida. E também eu tive uma oportunidade que foi aprovada no projeto de lei de incentivo estadual, mas mais aí uma coisa para a gente colocar, é, principalmente o espaço mulher. Eu não consegui um incentivador. É, então, perdi. Né? E, e com isso, eu acho assim, que o espaço, o espaço mesmo, a gente está alcançando, nós vamos conseguir chegar lá, com uma certa união, com tudo, mas ainda é do homem. O homem ainda ocupa a maior parte. E aqui dentro de Tabiras, é, você colocou para mim, né? Não foi? Para me falar dentro de Tabira como que é o espaço? Sim. Eu acho que no governo atual, Marco Lage é totalmente incentivador da cultura, e Tabira mudou a cara, esse ano foi maravilhoso, espaço aberto a todos nós, e isso tá, tá dando aquele, aquele alô para a gente que Tabira pode mudar, culturalmente falando, né? Isso foi muito bom. É, você toca em pontos interessantes aí, Rosa, porque né, trouxe um panorama histórico, né? E se a gente for pensar nessa trajetória mesmo, as compositoras nem podiam colocar os seus nomes né, nas músicas, né? Nem podiam receber os seus cachês, as cantoras, né? Um homem tinha que receber por elas. Aí a gente vem traçando um panorama e a gente chega hoje e a gente ainda enfrenta várias questões, né? Mas eu acho que há muito tempo vários movimentos vêm crescendo e essa cena feminina né, tem ganhado mais espaço nos bastidores também e nos palcos, né, as mulheres assumindo várias funções. Eu fui uma mulher que fui impactada 
por pais né, da produção cultural, tanto minha mãe quanto meu pai. Então, isso sempre esteve inserido na minha trajetória, né, de alguma forma, mas nem todo mundo tem esse acesso, nem todo mundo tem essa, essa oportunidade. Né? E eu acho que é isso, assim, a gente pensar mesmo como construir esses caminhos, como quebrar também essa visão né, que é machista no ecossistema musical, em Itabira também, pensar né, como a gente pode fomentar isso cada vez mais. Mas é isso, né, a gente segue aí juntas trilhando esses espaços. E você, Natália, como que você vê a cena? O que, que você está aí pensando desse, desse contexto? É, o meu recorte ele é mais atual, né? como eu não tenho essa inserção né, igual Rosa e você e Miss tem, eu vejo, é, dentro desse ano, a minha fala ela é que eu percebo um protagonismo. Eu percebi na minha retrospectiva que, quando tiveram as ações né, comentadas aí pela Fundação ou não, né, também espontâneas aí da, do movimento cultural, eu sempre percebi a presença feminina. Na, mais na, na, no sentido de intérprete ou cantora ou até mesmo compositora. É, mas não sei se isso se estende também em relação às instrumentistas, né? É, percebo que esse pode ser caminhos que a gente precisa de avançar. E, como você mesmo disse, é, a gente só consegue é, oportunizar isso a partir da, da condição de acesso, né? O acesso é tudo, a vivência. Se você tem a vivência, aquilo você carrega consigo. Você trouxe isso, por exemplo, para a sua naturalmente a sua vida de infância e de criação. Mas a gente precisa de fazer com que é, outras crianças e adolescentes comecem a ter esse contato para que se é, para que despertem, né? despertem para qualquer que seja, dentro da cadeia produtiva da cultura mesmo, assim vamos dizer, que elas se empoderem, principalmente as meninas, as mulheres, em relação às várias... É, formas de, de produção, de trabalho, de economia mesmo criativa que a, a cena musical permite, não somente só em cima dos palcos. Né? Eu estou hoje, por exemplo, nos bastidores e acho que tudo está conectado. A rede ela é intimamente relacionada. Uma coisa não anda sem a outra. Então, precisa de, de começar a criar essa, esse fortalecimento da oportunidade. Eu acho que é isso. É isso mesmo, daqui a pouco eu vou trazer uma provocação que acho que vai bem de encontro a isso que a Natália trouxe também. E você, Miss, como que você vê a cena atualmente? Agora eu estou vendo realmente, assim, eu tenho percebido que está tendo muito espaço, sabe? A gente está tendo um pouco mais de voz. É... É... Alguns gêneros e segmentos, né? É, eu, como eu canto metal e rock and roll, tá sendo, é, sempre foi muito difícil e agora eu tô tendo um pouco mais de visibilidade e referência, porque a gente não tinha referência, a gente não se via, né? Eu, principalmente, não me via em muitos espaços, tanto quanto mulher, quanto cantora negra. Então, é, isso tá em Tabira, principalmente, eu, tô, eu, eu sempre tive muita oportunidade em Tabira pelas pessoas, né? Pelas gestões e, pelo, e por tudo, assim, que me ajudaram, é, o Samuel eu, o Marcos, né? todos eles me ajudaram muito, sabe? Me incentivaram muito também e me deram é, oportunidade. Mas o que eu vejo, assim, é, é que ainda está muito difícil, a gente tem que batalhar muito ainda, sabe? É verdade, a gente ainda tem um, muito chão aí para trilhar, para romper né, esses espaços de preconceito, né? Que vão, inclusive, até no gênero que a gente escolhe, como você colocou, como também no espaço, né, entre os nossos próprios pares, né, a gente tem às vezes que está provando, né, que a gente é capaz, que a gente sabe o que a gente está fazendo, que a gente está construindo aquela música ali com verdade, né, então são muitos desafios, né, mas eu acho que é isso, uma, a gente se unindo, né, uma com a outra e fazendo parte dessas redes e pensando e inspirando umas às outras, a gente vai plantando essas sementes, né. E eu queria aproveitar esse gancho e deixar uma provocação para vocês, assim, é, de como que vocês acham que a gente pode mudar esse cenário, o que, que a gente pode fazer, sabe? É, trazer o FICA, né, que é um, um sonho 
eu idealizei primeiro, mas que depois muitas pessoas estão sonhando e abraçando isso junto. É, então, é um sonho coletivo. Né? E trazer ele para a cidade de Tabira é uma forma de devolver toda a poesia, toda a arte, todo né, o acesso que Tabira me deu. Né? É, mesmo eu sendo uma exceção, mas eu bebi em Tabira também de muitas oficinas gratuitas, de muita. E Tabira teve fases em que a cultura era muito pulsante aqui. Eu tive a sorte de estar em Tabira nestes momentos, assim. Então. É, para mim é um dever devolver para Itabira e sobretudo para as mulheres de Itabira, né? Um pouco do que Itabira me deu, assim. Então fica bem para isso, é uma sementinha mesmo, um agente de transformação. É, e aí eu queria saber vocês, assim, como que vocês pensam que podem transformar isso de forma macro ou micro mesmo, não importa, assim, sabe? É, fica aí essa provocação. Quem quiser pegar a palavra. Então, tô... Maíra. Ah, pode falar. <risos> Miss Elaine, pegou? Fala. Acho que ela deixou para você, Rosa. <risos> pode ir. O, o, o Maíra, é até um comentário que dentro desse cenário musical, no caso da Miss Elaine aí, né? É, é onde a gente vê também o, a, a, o masculino atuando... Você vê, a, a Miscelaine falou que hoje ela está tendo um espaço maior, mas imagina a dificuldade dela para cantar rock and roll, porque a, eu é, já disse isso, que a nossa referência, né, é a referência da mulher, no caso, <risos> pelo, dentro dos preconceitos né, é, masculinos, a mulher é cantora de pop e, porque ela tem aquela relação da aparência, né? É, é, a aparência feminina com a vestimenta, maquiagem, cabelo. E, então, é, é o que eles falavam antigamente, que os homens que são feitos para cantar rock, rap e tal, e a mulher seria somente pop, né? devido a esse machismo. Mas eu acho, é, é, Maíra, que hoje é, é, é necessário que a gente rompa né, essa estrutura que foi montada, essa, essa como é que fala? Essa, essa coisa que foi é, é, moldada dentro da nossa cultura e o que não é verdadeiro, né? porque a gente tem que ter o espaço. Como eu falei para né, já também, é, para a gente começar uma outra, apoiar através das, das plataformas né? de, de streaming, o Deezer, o, o, o Spotify, o Tidal, é, onde que disponibiliza as músicas até de, de, de cantoras independentes, a gente acompanhar mais uma artista, sabe? Para poder fortalecer aquele desempenho dela, sabe? Eu acho que... que Unidas a gente chega lá. Eu acho que o lugar da mulher é no palco, é nos bastidores, é na cenografia, na produção, na comunicação. O lugar de mulher é na música, é onde mais ela quiser, onde a gente quiser. É isso. Fica aí, recado. E é, eu queria ressaltar uma coisa também que é muito importante, que eu acho para a gente estar tá vira, já que nós estamos falando de um contexto geral aí com relação também ao espaço e à vez da mulher, né? É, volto a dizer que, que é, a atual gestão está sendo maravilhosa com relação a isso, né? A Miscelaine mesmo já disse que ela está tendo mais espaço... E é, eu só quero dizer que ainda existe um preconceito com relação aos músicos para a cantora. Ou seja, é, eles boicotam ainda, entendeu? Principalmente no meu caso. A Miscelaine colocou pela cor da pele, eu coloco pela minha idade. Ah, a Rosa está passada já, a Rosa é isso. Sendo que, que para nós... É, 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 é tudo, 
né? Eu, eu, para mim, o canto é a minha vida. E quando eu canto, eu vejo Deus. Então, assim, é, existe esse preconceito? Existe. Eu, vou can... vou... eu toco para a Maíra, mas para a Rosa não. Entendeu? Então, assim, nós ainda temos essa dificuldade aqui, que eu acho muito besta. É lógico que, que a gente tem realmente que talvez selecionar, eu não posso me considerar a cantora, né? Eu acho que, por exemplo, você trilhou um caminho muito bacana, que você fez o canto, o meu é só herança musical e, e, e aquela coisa toda, né? Porque as minhas oportunidades foram podadas no momento que eu estava mais... Né, no pique mesmo de querer cantar, eu fui podada. Mas, assim, eu não desisto, não. É, é... E vamos realmente nos unir mais, né, para a gente criar esse espaço para a gente. Isso é bacana. Bom, eu acho que vou pegar um gancho se a Miss quiser entrar em seguida. Eu vou falar bem é, objetivamente, porque como gestora assim mesmo, eu acho que a efetividade da mudança, né, dessa transformação social é que primeiro fica ele é um movimento muito importante que precisa de ter continuidade, né? Acho que assim ele é uma provocação, ele não é só uma semente, ele, ele vem para trazer a, essa provocação realmente para o ambiente da política pública de Itamira. E, uh, a partir dele, ele precisa de ter esse, essa, esse movimento de bola de neve dele crescendo e, e ser a oportunidade da mudança, da mudança dessa realidade é, da desigualdade mesmo de gênero, que não tem como a gente negar. Ela existe na música, assim como ela existe em vários outros setores, na política, né, em, em vários aspectos da sociedade. E aí, pensando isso, é que o FICA ele é a semente, a, é, vamos dizer, a força motriz desse início desse movimento, que ele possa ser um lugar onde se pensa criticamente, é, coletivamente. E aí eu vou me atentar assim, para um, um fluxo. né A partir dessas, dessas discussões, desse grupo de mulheres que esteja constantemente em diálogo a partir dessa semente aqui, é, que isso seja levado também para dentro do Conselho de Políticas Culturais, né? para alguém que esteja lá dentro representando, e, em especial se pudesse ser uma mulher melhor ainda, porque ali ele tem condição também de gerar é, propostas e ações que podem se tornar políticas públicas e que contribua com a mudança desse paradigma, é, com o um compromisso de mudança micro e que ao longo dos anos pode se tornar macro, dessa história, né, e que a gente possa é, superar essa é um pouco pode parecer o tópico, mas não é. Eu acho que tem que começar e o movimento vai reverberando, como a própria Maíra já falou. Mas ele precisa se tornar que seja editais, né, para esse segmento de mulheres, que seja é, processos de oficinas e formações específicas para criança e adolescente ou para adolescente, jovem, adulto. É, cursos técnicos em relação a esses segmentos de trabalho que a cultura, que a economia criativa da cultura gera. E o que a, a Rosa trouxe aí, esse preconceito dos músicos em tocar com as mulheres, olha para você ver como que a mudança é necessária. Mas ele só toca com mulheres, então não vai ter nunca esse problema. né Eles é que vão ter que é, querer é, fazer parte dos grupos de mulheres instrumentistas e serem os cantores homens. Eu acho que a mudança do paradigma é bem por esse lado, assim, quando eu penso em política pública e em gestão. Pegando esse link que ela estava falando, que a Natália estava falando, é, em questão de a gente, quando a gente é criança, quando a gente é do, jovem, tendo é, oportunidades de, de ensino, principalmente nessa questão cultural, é muito importante porque o pouco que eu pude fazer quando eu estava em Tabira morando né, é, de, de oficinas, o, o pouquinho que eu consegui fazer mudou muito a minha vida, sabe? E quando eu fiz um pouquinho, que eu já estava adulta, que eu fiz um pouquinho de aula de canto aí em Tabira, que eu pude participar, eu vi o tanto que isso me agregou e tanto que isso mudou, é, me mudou e me melhorou como cantora também. Então, é, realmente, isso é muito importante, esse início é muito importante. 
é, e esses festivais, esses, essas produções, o FICA está sendo maravilhoso, porque está dando realmente voz para quem importa, para quem é, precisa, e, e eu quero que ele cresça muito, porque vai, vai chegar em muitos lugares também que precisam. Mulheres, só tenho a agradecer mesmo vocês por esse bate-papo, pelo tempo de vocês, pela atenção. Eu também sonho que o FICA cresça e sonho em ter vocês todas junto, né, construindo essa história e tantas outras mulheres aqui de Tabira. É isso, se a gente vai em rede, se a gente vai coletivamente, se a gente vai pensando como melhorar né, o nosso ecossistema musical, cultural, a gente consegue construir né, um mundo melhor, em tempos de pandemia, a gente viu o quanto que a arte né, salva e transforma. Né? Então, assim, que isso sirva de alguma maneira né, de lição para a gente né, caminhar e seguir. E é isso, assim, agradecer muito pelo tempo de vocês. A gente se vê aí, com certeza, virtualmente e pessoalmente, né, para a gente estreitar cada vez mais essas pontes e esses laços. E muito obrigada é, meu nome, em nome de todo mundo do FICA, assim, que a gente siga juntas. Eu agradeço Eu imensamente. É uma oportunidade maravilhosa. Obrigada por tudo. E é isso. Eu também agradeço muito esse espaço, viu? Boa noite para todos. Obrigada também, pessoal do FICA aí pelo convite, Maíra em especial, e para mim foi uma honra participar aqui com essas duas mulheres poderosas e artistas, e até breve, né, gente? Até breve, com certeza. Até Boa breve. noite. <risos> Beijo. Boa noite. Obrigada. <risos>
as coisas fluem, né? Eu tô no meu lugar, que eu mais me sinto à vontade quando eu tô no palco, né? E aí, depois disso, eu segui, assim, no paralelo, estudando teatro, estudando música, estudando cinema. Com 16 anos, eu fui para BH para estudar cinema. Já trabalhava também com produção, com muitas coisas. Sempre cantando também, participando de grupos. Já escrevi as minhas músicas, mas ainda não colocava elas para o mundo, né? Era, era algo que eu guardava para mim. Então, assim, desde 2006, que profissionalmente eu trabalhava com música, mas só em 2016 que eu fui lançar um disco todo autoral, né? Que foi o meu disco de estreia, o Poente e Outras Paisagens. E que eu mostrei mesmo essa vertente, assim, enquanto compositora, cantautora, né? O que, é que eu tinha para dizer através, não só como intérprete, mas também ali da minha escrita, do meu olhar, das minhas melodias, né? E esse processo, assim... Foi um processo muito importante para mim, que de vez em quando eu apresentava as minhas músicas, mas ainda não era o meu ponto-chefe, assim, o meu carro-chefe, né? E eu tomei essa decisão em 2016, agora eu vou, vou mostrar o meu canto aqui, mas com a minha palavra também, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque é incrível, assim, depois quando você vê que a sua música tá chegando em alguém, tá tocando em alguém... Esses feedbacks né, que a gente recebe, isso é muito, muito gratificante. Eu falo que é por isso, né? só pela troca com as pessoas que isso vale a pena. Lógico que eu não estou sendo romântica, que eu não quero prosperar e ter sustentabilidade com a minha arte, com a minha música. Quero, com certeza, mas se não tiver verdade, se não tocar o coração das pessoas, deixa de fazer sentido, né? Eu, pelo menos, acredito assim. Então, assim, estudei também na Bituca... Formei lá em 2011, Universidade de Música Popular. Experiência incrível também, com grandes mestres da música popular brasileira. Além disso, também me formei em teatro na UFMG. E fiz outras coisas, outras andanças por aí, na comunicação, no marketing, no teatro, no cinema. Mas sempre a música com um lugar mais quente, assim, né? No meu coração, assim, eu amo, por exemplo estar como atriz no palco, mas o que eu mais amo é fazer musicais, por exemplo. Então, quando eu tô no teatro, eu sempre tento unir as coisas, né? No meu TCC foi assim, eu pesquisei dramaturgia negra e feminina, mas o meu espetáculo foi um musical, né? Então, tinha música o tempo inteiro, tinha uma banda no palco, era um monólogo, tinha texto e tudo mais, escrito por mim. Mas também tinha as minhas músicas, né? Inclusive em Submissa, que é uma das minhas músicas que mais alça altos voos ultimamente, assim, e que mais toca os corações, principalmente das mulheres, é uma música que veio desse espetáculo, né? Da pesquisa que esse espetáculo me trouxe, dessa energia das Ayabás também que eu trago nesse espetáculo, do contato com a obra de Conceição Evaristo e de muitas outras escritoras negras. Então, tudo isso acaba que vai em paralelo, né? Então, não consigo falar da minha trajetória na música sem falar da minha trajetória em todas essas áreas da arte, né? Porque tudo tá, tudo tá interligado. Quando eu tô no palco, na música, eu tô pensando também com a cabeça de quem faz teatro. Eu vou pensar na luz, eu vou pensar no... Né? Vou também pensar com uma cabeça de cinema, por exemplo, aqui agora, um enquadramento. Eu vou pensar tudo, eu vou pensar se eu vou pegar o microfone na mão ou não, se eu vou me comunicar em determinado momento. É, acho que é tudo vira uma grande dramaturgia assim, na criação musical, para mim, né, partindo da minha experiência. Eu, nessa trajetória, tive a sorte assim, de ter grandes mestres e mestras, né, entre eles Maurício Tizumba, Titani, João das Neves, Babaia, né, todo mundo do grupo Ponto de Partida, né? Todo mundo que eu acabei tendo contato também devido ao trabalho com Meninos de Minas. Então, muitas pessoas nessa trajetória me ensinaram muito, me abriram muitas portas e me ensinaram... Todas essas têm um ponto-chave em comum, que é sobre a entrega, né? Que é o que eu acho que move, assim, em qualquer fazer artístico e na música não é, não é distante disso, assim. Aprendi muito que a gente é operário mesmo e que a gente tem, tem que se dedicar naquilo. É, treino mesmo, tem que ensaiar, tem que ter disciplina e tem que 
tem uma parte disso ali que conecta a alma e a disciplina, que é a entrega, né? Então, se você não tiver com essa entrega, nada vai, nada vai acontecer, não vai chegar nas pessoas, né? E isso eu aprendi muito com esses artistas que passaram na minha vida, também ao longo da caminhada. Fui tendo grandes parcerias, as meninas que me acompanham da minha banda, por exemplo, que são também produtoras musicais em diversos outros trabalhos, e né, são incríveis, assim, multi-instrumentistas. Eu tenho a sorte também de caminhar com elas há muitos e muitos anos, né? A Débora, acho que desde 2009, e a Zanella desde 2015. E já passaram muitas outras mulheres também pela minha banda, as quais eu sou muito grata. E é isso, eu venho trilhando esse, esse caminho, assim, de construir redes, pontes, de aprender, bem como a matriz africana nos ensina, assim, aquilombando, né? É, tanto que passei também pelo coletivo Imune, várias outras experiências que formaram a artista que eu sou hoje, né? É, e que inclusive desemboca também no conceito que se deságua hoje no meu trabalho, né? É, meu trabalho é fortemente influenciado pela MPB, pela canção, mas também fortemente influenciado pela música afro-mineira, pelas referências que Minas Gerais traz, o Congado de Minas Gerais, né? E ainda tem o que é de música pop, né, e tal. Então, tudo isso se mistura hoje em dia, né? E eu tô nessa pesquisa há alguns anos do Afropop Mineiro, e é o que eu trouxe um pouquinho para mostrar, assim, no meu último trabalho, no meu último lançamento. E também é o que eu vou apresentar no próximo álbum, que é o Obi. Então, é isso, assim, né? Mesclando essa parte conceitual com a parte da verdade que eu quero passar. E a minha trajetória vai se desenrolando assim, né? Tem ainda muita estrada para trilhar e um sonho da minha música chegar em muitos e muitos corações, mas é isso, assim. É uma, uma trajetória que eu acredito que está só começando, que tem muito, muito para aprender e caminhar e trocar com as pessoas, né? Porque é por isso. É isso que vale a pena. Boa pergunta, assim. É, essas minhas referências no cenário musical, elas vão para além da música, né? Vou citar as musicistas também, mas eu acho que eu tenho uma referência muito forte e um pé muito enraizado na literatura também, né? Então, como eu já falei, Conceição Evaristo, ela é, talvez, assim, é a maior referência mesmo para mim, né? A mulher que eu acredito que consegue ali trazer com a palavra tudo que a gente sabe, precisa, assim, é... e é muito bonito o jeito que ela coloca as coisas, né, que a nossa voz é também para incomodar, né, eu acho que é... esse é o papel da arte, para tirar do lugar, para trazer inquietação, transformação, e ao mesmo tempo trazer leveza, né, trazer afeto, eu acho que a Conceição Evaristo consegue trazer tudo isso com a obra dela, e ela talvez é uma das maiores referências, tem muitas outras mulheres também da literatura, Clarice Lispector, Elisa Lucinda, Adélia Prado, o próprio Drummond também, né, que não é uma mulher, mas a poesia dele me acompanha desde a infância, né, é, quase todos os momentos da minha vida eu tenho um poema de Drummond para lembrar, <risos> e, né, Seita Abirana traz isso pra gente, essa poesia, né, Na, nas calçadas, né, nas almas todas. É, além desses escritores todos, que eu poderia ficar aqui citando também Mia Couto e tantos outros, e tantas outras mulheres também, até da nova geração que me inspiram, né, como Nive Sabino, por exemplo, e outras mulheres da poesia, do Islã, tem também um outro lado, né, das mulheres da música também, que são forte referência, às vezes na questão de, de postura, né, às vezes de performance, né, da persona que elas apresentam, né, da atitude que elas apresentam, então, Cássia Heller, assim, sempre foi uma, uma artista que me tirou muito do lugar e que eu sempre olhei muito para a música dela. Elza Soares, assim, uma grande rainha, que eu acho incrível poder já ter conhecido ela, poder estar no mesmo, nesse mesmo espaço de tempo que ela, assim, é incrível, né? Ela é uma mulher atemporal, assim, e que você acompanha a obra dela, é sensacional, né? como que ela se transforma, como que ela consegue passar cada fase da vida dela, né? 
ali, e como que ela consegue mover e transformar também gerações, né? Ela inspira muitas e muitas mulheres, assim, apenas sendo quem ela é e levando isso nessa né, postura de quem ela é para a arte, assim. Além delas também, claro, não poderia deixar de citar Betânia e Gal, né? Essas mulheres né, que vieram antes de nós e que abriram fronteiras, quebraram tabus, né? A própria Rita Lee também, enfim, Sandra de Sá, Leci Brandão, Leci Brandão, primeira mulher da música, primeira artista a se assumir lésbica, né? Então, assim, é muito incrível, uma mulher preta que, inclusive, está também envolvida né, na, na política, né, no, no social. Então, assim, tem muitas referências aí nessa estrada, né? E a gente vai chegando aqui hoje e também, assim, a gente vai vendo que os próprios amigos e amigas né, que a gente convive também nos inspiram, né? Não só essas gerações né, que vieram antes de nós, que são importantíssimas, né? E que se não fossem elas, não estaríamos aqui. Né? Mas aí a gente vem vindo também, Vanessa da Mata, Marisa Monte, são mulheres que também ouvi muito, sempre, assim, a própria Cel, que já é um pouquinho mais da minha, da minha idade, da minha geração, né? E hoje também, assim, né, tem muitas mulheres aí que, que inspiram e que desbravam, assim. Então, eu acho que a música brasileira é, é, um, é um cenário muito potente, sabe? Se a gente for pensar por esse viés feminino, né? se a gente for pensar nisso, assim, nesse recorte, verticalizar nesse recorte da mulher na música, a gente vai ter, a gente pode ficar aqui falando umas 40 horas, porque é mulher que não acaba mais e talento né, demais. Assim, né? e a gente tem visto cada vez mais com os últimos movimentos, né, nos últimos anos, que a presença das mulheres sejam mulheres cis ou mulheres trans, na música, ela não é um, algo passageiro, ela é algo que veio para ficar e que para cada vez mais ocupar espaços. Não é roubar espaços, é ocupar espaços que são nossos, que tem lugar para todo mundo, né? Mas às vezes a gente precisa pegar o nosso lugar no dente, na unha, né? <risos> então, é isso, assim, eu almejo chegar um dia que que esse espaço já não precise ser conquistado, que isso seja naturalizado. Acho que a gente já caminhou bastante e ainda temos aí uma estrada. A desigualdade de gênero no mercado musical é algo também que está aí, está escancarado, né? Você olha para os editais, você olha para as programações dos festivais, você se pergunta onde estão as mulheres? Só que agora tem uma contracorrente né, acontecendo. Alguns festivais já estão é, fazendo um, um elo mesmo, um trato, né, de que tem que ter 50% da programação de mulheres, 50% de pessoas pretas, tem que ter pessoas LGBT, que é a mais. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando, sabe? Para essa desigualdade cada vez mais se tornar algo menos... Né? Tão, tão discrepante assim como é e que incomoda e que machuca, né? O machismo nas artes, ele é algo que tá aí, assim, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente tá vendo as mulheres, tanto na técnica, né? Nos bastidores, tanto nos palcos também, mostrando a que vieram, fazendo sucesso, furando as bolhas, né? Estourando, virando, ou seja, também na sua micro ali, política também, fazendo o que precisa fazer e acontecendo na sua cidade, no seu estado, né? Ou também nacionalmente. Eu sinto que cada vez mais a presença das mulheres tá, tá mais forte, assim. E isso não é à toa, isso é porque tem vários movimentos, né? Que estão acontecendo em paralelo há alguns anos. Uma corrente muito potente, assim. E é, e é isso, assim, né? Quando uma mulher se levanta, ela vai inspirar várias a se levantarem. E na música isso não ia ser diferente, né? Então, quando uma mulher tem coragem de começar a se assumir compositora, várias vão ter coragem também de tirar suas músicas da gaveta. Quando uma mulher tem coragem de assumir a liderança de uma banda, o vocal de uma banda, várias outras vão se inspirar. Quando uma mulher tá lá tocando um instrumento que era dito, né, que era de homem... Né, ou que era majoritariamente interpretado por homens, 
outras mulheres vão se inspirar e vão começar também. Então, é, é uma... Isso é elo mesmo, é rede, né? E eu, é nisso que eu acredito, assim. Não consigo enxergar outra forma de transformação que não seja coletiva. Sim, com certeza. É, eu estou vivenciando essa mudança, né? A gente tá, eu, falo, eu brinco que a gente está no meio da revolução. <risos> então, às vezes, é até difícil elaborar, porque são muitas revoluções acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem revoluções de gênero acontecendo. A gente tem revoluções né, de de liberdade também, ligado à orientação sexual, a gente tem revoluções de raça acontecendo. Então, são muitas revoluções políticas e sociais acontecendo ao mesmo tempo. E eu, sim, tenho visto essa, essa revolução pulsando na música e se transformando, mas eu, eu vejo que a gente ainda tem ó, um chão aí para caminhar. Mas também sou grata ao chão que a gente já caminhou, sabe? Reconhecer o passo que a gente já deu, mesmo que ainda... Os degraus para subir da escada ainda sejam muitos, mas a gente já conseguiu chegar até aqui, né? E é um lugar, é um lugar potente, é um lugar que já que a gente já tem horizontes, né? Para mirar e, e se entende, né? Pertencente, né? De um ecossistema musical, de um ecossistema cultural, do ecossistema artístico. Então fica vem para isso, sabe? Para ser uma semente mesmo, para impulsionar, para a gente conseguir transformar essa cena. Um ecossistema que ainda tem muita presença masculina e que a gente sabe que tem muitas mulheres aí com muitas potências né, guardadas, com muito para mostrar, com muito para contar. Então eu tenho o sonho de ver Itabira assim, no mapa cultural do mundo mesmo, como uma cidade que respira a cultura, uma cidade que dá acesso à arte, à educação, à cultura para as pessoas que estão aqui, né, e que a gente consiga trazer oficinas, trocas, festivais, que a gente consiga ver o FICA crescer, ter muitas edições, e quem sabe ainda, né, poder ter edições presenciais, assim, o FICA é um sonho, abraçado por uma equipe muito massa, muito talentosa, e que eu, assim, espero que a gente alce voos muito, muito maiores ainda, porque quando a gente está indo, né, a gente está levando outras mulheres e o FICA vem para isso, para ser rede, para inspirar redes. Tomara que surjam vários coletivos de mulheres aqui na cidade de Itabira. Eu acho que seria muito potente a gente começar a ver uma realidade mesmo transformada, juntando mesmo, né? É, essa troca, isso que a gente está promovendo aqui no FICA, né? A gente tem bate-papo com mulheres de fora de Itabira, bate-papo com mulheres de dentro de Itabira, e a gente mescla todos esses olhares, todo esse, esse, todo esse pensar do fazer cultural para transformar a nossa realidade, né? E a gente tem artistas incríveis passando aqui pelo palco do FICA. Eu estou muito, muito feliz e muito grata de estar tendo essa oportunidade de devolver um pouco para Itabira do que Itabira me deu e de plantar cada vez mais sementes, assim, transformar. Eu acredito na arte dessa forma, como um agente de transformação. E é isso que eu desejo e que eu sonho para o FICA, e que eu sonho para as mulheres de Tabira, para as artistas, para as pessoas que estão nos bastidores, as mulheres que elas ocupem todos os lugares que são nossos, e que a gente possa alcançar um lugar de equidade, né? Eu acho que é isso que a gente busca, equidade nas programações dos festivais, dos editais, é isso, cada vez mais, assim. Então, estou muito, muito feliz convido todo mundo para ajudar a gente a fomentar, para espalhar a palavra, para assistir, vai ficar salvo no nosso canal e no canal da Fundação essa live. Então vamos juntas, sigam a gente nas redes sociais, divulguem, divulguem as artistas que estão passando por aqui, nos ajudem a pensar, vamos construir essa realidade juntos. É isso, muito obrigada, axé, vida longa ao FICA. Estamos chegando ao final da nossa primeira edição do FICA. Festival Itabirano de Cantautoras e Cantoras de Itabira. Foram dois dias bem especiais, com apresentações maravilhosas e bate-papos inspiradores. Lembrando que este festival é idealizado por Maíra Baldaia, produzido pela Assante Produtora e foi viabilizado pela Lei Federal, Lei Aldir Blanc e Decreto Municipal, através da Fundação Carlos Drummond de Andrade e Prefeitura Municipal de Itabira. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por fica.com.br.festival. 
Agradecemos a cada um de vocês que esteve com a gente nesses dois dias. E vamos nessa, porque o Fica chegou para ficar.